നല്ലൊരു യോഗമാണോ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പ്രമേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് പ്രമേഹം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് തരം പ്രമേഹ രോഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാരമ്പര്യവും പിന്നെ പരിസ്ഥിതിപരവുമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അതൊരു പാരമ്പര്യ രോഗ രോഗമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗം കാണുന്ന രോഗികളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലും അത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗം ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗം തന്നെയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മളതിനെ ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇത് മിക്കവാറും കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് അഥവാ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പാരമ്പര്യ രോഗമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കയുള്ള പഠനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗം തന്നെയാണെന്ന് ഇതിനുള്ള തെളിവുകളും ലഭ്യമാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിനെ കൂടുതലായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നു പ്രമേഹ രോഗം എങ്ങനെ അടുത്ത തടങ്കിലേക്ക് വരുന്നത് തടയാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രമേഹ രോഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് പാരമ്പര്യ രോഗം തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ രോഗം തടയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡയബറ്റിക് അത്യാഹിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന അത്യാഹിതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരം അത്യാഹിതങ്ങളാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർഗ്ലൈസിമി എന്ന് പറയുന്